हेलो एवरी वन वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर स्टूडेंट इन दिस वीडियो ऑल्सो वी विल कंटिन्यू आर टॉपिक मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यस स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो हम सो मैनी टाइप से इसका क्लासीफिकेशन कर सकते हैं फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल के बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे इंडस्ट्रीज को उसके बाद सेकेंड जो हम देखेंगे वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल उनके मेन रोल के बेस पर हम देखेंगे थर्ड वन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फोर्थ वन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और लास्ट वन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फर्स्ट जो है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रॉ मटेरियल्स यूज यानी उस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो किस टाइप का यूज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है इस बेस पर हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे तो इस बेस पर इंडस्ट्रीज को हम टू कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और सेकेंड है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है स्टूडेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल है वो हम कहाँ से लेते हो वो हमको एग्रीकल्चर से मिलता हो यानी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर टू रॉ मटेरियल आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही उसके रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हों उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन कॉटन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इसके अलावा वूलन जूट सिल्क रबर सुगर ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं जिन इंडस्ट्रीज में उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं सेकेंड वन है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो स्टूडेंट इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल डिपेंड ऑन मिनरल्स यानी वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल डिपेंड किस पे करता हो मिनरल्स पर डिपेंड करता हो आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन एंड स्टील ये क्या है मिनरल्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री टूल्स इंडस्ट्री मशीन इंडस्ट्री एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं मिनरल पर बेस करते हैं इसलिए हम इनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं ये किस बेस पर हमने क्लासीफाई किया है स्टूडेंट ये किया है हमने सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पर तो क्वेश्चन वन मार्क्स में आ जाता है कि हम रॉ मटेरियल के सोर्स के बेस पर इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो आप आंसर में देंगे टू कैटेगरी फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड एंड सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो आप कह देंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल दैट इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल पे आ जाए तो आप कह देंगे इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल डिपेंड ऑन मिनरल आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन स्टूडेंट नेक्स्ट वन हमारा है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल यानी इंडस्ट्रीज के रोल के बेस पर भी हमने इंडस्ट्रीज को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कौन कौन सी बेसिक और की इंडस्ट्रीज जिनको हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑफ लिख गया स्टूडेंट यहाँ पर और है आप लोग अपने नोट्स में ठीक कर लेंगे बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज और सेकंड वन है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज अब बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं तो सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स और फिनिश गुड्स यानी अपना प्रोडक्ट जो उन इंडस्ट्रीज में बनाए बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिनका जो गुड्स है वो उस गुड्स को या अपने प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भेजते हैं और उन इंडस्ट्रीज में उस गुड्स से दूसरा फिनिश्ड गुड्स जो है वो तैयार किया जाता है दैट इज कॉल्ड बेसिक या की इंडस्ट्री अब आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ आयरन और जो आयरन निकालते हैं जमीन के नीचे से वो किस रूप में निकलता है हमको आयरन ओर के रूप में जिसमें बहुत सारे यूजफुल और बहुत सारे यूजलेस पार्टिकल्स मिक्स होते हैं ठीक यानी कि हमको प्योर फॉर्म में वो आयरन नहीं मिलता है अब वो आयरन ओर जिस इंडस्ट्री में जाएगा दैट इज कॉल्ड 
बेसिक या की इंडस्ट्री वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर जो मिक्सचर है रॉक्स का आयरन का या और दूसरे पार्टिकल्स का उनको क्या किया जाएगा सेपरेट किया जाएगा अलग किया जाएगा और उसके बाद ये फिनिश्ड आयरन जो उन्होंने निकाला वो रॉ मटेरियल बन जाएगा दूसरी इंडस्ट्री के लिए ठीक है और प्योर आयरन जब वो दूसरी इंडस्ट्री में भेजेंगे तो वो उससे क्या बना देंगे उससे बनाएंगे शीट्स या आयरन पाइप्स या लॉक्स ये सारी चीज़ें बनाएंगे ठीक तो जो फर्स्ट इंडस्ट्री है बेसिक या की इंडस्ट्री उसमें क्या किया गया उसमें जो मिक्सचर रूप में आयरन ओर था उसको क्या किया गया फाइन क्वालिटी के आयरन में चेंज किया गया चेंज नहीं किया गया बल्कि क्या किया गया सेपरेट किया गया वो हमारी कौन सी इंडस्ट्री में हुआ बेसिक और की इंडस्ट्री में अब बेसिक और की इंडस्ट्री में जो प्योर आयरन निकल कर के आया वो उन्होंने किस इंडस्ट्री में सेंड कर दिया वो उन्होंने सेकेंडरी इंडस्ट्री इसी को हम प्राइमरी इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं की इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं बेसिक इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं इन्होंने प्योर आयरन को किस इंडस्ट्री में सेंड कर दिया सेकेंडरी इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री को अब कंज्यूमर इंडस्ट्री वालों ने क्या किया उस प्योर आयरन से जो प्योर आयरन इनके लिए क्या हुआ रॉ मटेरियल हुआ इनके लिए क्या हुआ रॉ मटेरियल हुआ और इस रॉ मटेरियल से यानी कि जो प्योर आयरन बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री से आया था वो इनके लिए रॉ मटेरियल बन गया और इस रॉ मटेरियल से इन सेकेंडरी इंडस्ट्री वालों ने क्या किया इसको टर्न कर दिया लाइक आयरन शीट्स में आयरन के पाइप्स बनाने में आयरन के ताले बनाने में ठीक है जो चीज़ भी बन रही थी आयरन की उस पर और फिर ये सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक तो पहुंच गया तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं या तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी कहते हैं दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर यानी वो इंडस्ट्री जो 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 अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री भी इसी में आ सकता है पेपर इंडस्ट्री भी इसी में आ जाता है ठीक है स्टूडेंट तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल कह सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री फर्स्ट इज बेसिक या की इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो किस इंडस्ट्री से आता है वो आता है बेसिक या प्राइमरी इंडस्ट्रीज से प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो फिनिश्ड गुड्स होता है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाता है आई थिंक ये कितना क्लियर आपको हो गया होगा नेक्स्ट वन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल कैपिटल क्या होता है खर्चा हमारा यानी वो रुपया वो कैपिटल जो हमने लगाया है किसी इंडस्ट्री को बनाने के लिए तो उसमें फर्स्ट वन होता है हमारा स्मॉल इन स्केल इंडस्ट्री और सेकंड वन है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिस पर भाई कम खर्च हुआ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और जिस पर ज़्यादा कैपिटल लगाया है हमने वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है अब सवाल ये होता है पैदा कि कितना इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट हम खर्च करें जो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड हो हमारी इंडस्ट्री या कितना कम खर्च करें जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड हो जाए तो स्टूडेंट एक मिनिमम जो मैक्सिमम जो हमारा कैपिटल फिक्स कर दिया गया है वो है इन्वेस्टमेंट इस लेस देन वन करोड़ एक करोड़ रुपए से कम का खर्च जिस इंडस्ट्री पर किया गया है एज अ कैपिटल दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये बाय द गवर्नमेंट फिक्स हुआ है नेक्स्ट जो हमारी लार्ज लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें जो कैपिटल एज अ कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो मोर देन वन करोड़ हो तब हम उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं एग्जांपल में हम इसको इसमें आयरन स्टील बोल सकते हैं और इसमें टॉय इंडस्ट्री कह सकते हैं ठीक है स्टूडेंट तो आई थिंक आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर बहुत जल्दी समझ आ गया होगा बहुत ही ईजी है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन वन करोड़ हो और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट वन करोड़ से ज़्यादा हो ठीक उसको हम लार्ज स्केल कहते हैं एग्जाम्पल में आप आयरन स्टील डाल सकते हैं लार्ज में और टॉय इंडस्ट्री डाल सकते हैं आप स्मॉल में सो so, स्टूडेंट अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री थर्ड वन इज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री एंड फोर्थ वन इज कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री तो पहले सबसे पहले पब्लिक सेक्टर देख लेते हैं तो पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज 
गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा ओन किया गया हो और ऑपरेट भी उन्हीं के द्वारा किया जाता हो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे कि सेल इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक तो ये हमारा क्या है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है सेकेंड हम बेल देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ठीक तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दोनों ही जो हमारी फैक्ट्री हैं वो किस सेक्टर में आती हैं पब्लिक सेक्टर में आती हैं पब्लिक का मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ही ओन की गई हों और ऑपरेट भी उन्हीं के द्वारा की गई हों जो भी जॉब वैकेंसीज हैं वो भी उन्हीं के द्वारा निकाली गई हों उन्हीं के द्वारा लोग वहाँ अपॉइंट किए जाते हों सैलरीज भी उन्हीं के द्वारा दी जाती हों सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता हो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ठीक ओनरशिप के बेस पर है यानी मालिक के तौर पर सेकेंड वन है हमारी प्राइवेट सेक्टर अब प्राइवेट सेक्टर कौन सी प्राइवेट नाम से ही समझ आ रहा है हमको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी एक कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है जैसे मैंने कोई फैक्ट्री बना ली तो मैं उसकी ओनर हुई लेकिन अगर मैंने और आपने मिलकर कोई इंडस्ट्री बना ली तो मैं और आप यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसके आ, मालिक हुए तो वो होती है हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल में हम टिस्को कर सकते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड इसमें लिख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में हैं ये दोनों इंडस्ट्री आई थिंक आपको पब्लिक और प्राइवेट समझ आ गया होगा अब नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट सेक्टर अब ज्वाइंट सेक्टर कौन सा होता है ज्वाइंट नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि इसमें कोई दो लोगों का दो सेक्टर्स ज्वाइंट होंगे तो ज्वाइंट सेक्टर होता है ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट स्टेट यहाँ कंट्री के लिए आया यानी कंट्री गवर्नमेंट के लिए ठीक एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब मैं और गवर्नमेंट मिल जाऊँ या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी मेरी और आपकी दोनों की मिलकर जो फैक्ट्री थी और साथ में स्टेट दोनों मिल जाएं उसको कहते हैं हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री ठीक जैसे कि इसमें खर्च दोनों ही करेंगे प्रॉफिट भी दोनों का ही रहेगा ठीक जितना परसेंटेज इसमें फिक्स किया गया हो उतना तो वो होता है हमारा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री यानी ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज़ कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो ज्वाइंटली ओन बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सो दैट इसको हम क्या कह सकते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कह सकते हैं नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारा ओनरशिप के बेस पर कोऑपरेटिव सेक्टर अब कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन से होते हैं ओन एंड ऑपरेट बाय प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी प्रोड्यूसर और सप्लायर मिल के कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री बना लें दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर ठीक दे शेयर द प्रॉफिट ये प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों ही मिलकर प्रॉफिट भी शेयर करते हैं अपना और जो लॉस होगा उसको भी ये खुद ही शेयर करेंगे कोई तीसरा इसमें नहीं आएगा प्रोड्यूसर होगा उसमें और सप्लायर होगा दोनों अपने आधे आधे शेयर लगाते हैं आधा आधा पैसा लगाते हैं और फिर जो प्रॉफिट होगा वो भी आधा आधा शेयर करेंगे और जो लॉस होगा वो भी आधा आधा शेयर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर ठीक उस इसमें कौन सी इंडस्ट्री आती है जैसे कि हमारी शुगर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है महाराष्ट्र में ठीक है इसके अलावा हमारा गुजरात में अमूल दूध ये भी हमारा इसमें आता है कोऑपरेटिव सेक्टर में ही आता है तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप समझ आ गया होगा ओनरशिप के बेस पर हम फोर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर थर्ड वन इज ज्वाइंट सेक्टर और लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर्स सो नाउ स्टूडेंट लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स यानी जो कोई फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है वो और जो रॉ मटेरियल है वो उसके भारी और हल्का होने के बेस पर जो इंडस्ट्री हम डिवाइड uh, करते हैं वो टू टाइप्स की हैं एक हैवी इंडस्ट्रीज और सेकेंड इज लाइट इंडस्ट्रीज हमको नाम से ही पता चल रहा है हैवी इंडस्ट्रीज में थोड़ा हैवी मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा और उसके लिए रॉ मटेरियल भी हैवी ही होगा और लाइट इंडस्ट्री में लाइट वेट मटेरियल यूज़ हो रहा होगा और उसका जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा होगा चीज़ों का वो भी लाइट वेट ही होंगी फॉर एग्जांपल हैवी इंडस्ट्रीज हैवी रॉ मटेरियल यूज रॉ मटेरियल जब हैवी है तो उसका प्रोडक्शन भी हैवी ही निकल कर आएगा फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री के कैटेगरी में रख सकते हैं और जो लाइट इंडस्ट्रीज हैं तो लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स अब जाहिर है लाइट मटेरियल यूज किया है तो गुड्स जो बनेगा वो भी लाइट ही बनेगा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जिसमें वायर्स वगैरह बनते हैं 
ठीक है स्टूडेंट तो ये लास्ट वाला तो सबसे ज़्यादा इजी है हल्के और भारी मटेरियल और रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के बेस पर जो हम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं वो करते हैं टू कैटेगरी में हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है वो भी हैवी यानी भारी यूज़ होगा और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी भारी होगा इसीलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी में कैटेगरी में रख देते हैं और लाइट इंडस्ट्री में जो मटेरियल यूज़ होगा वो भी हल्का ही होगा और जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो भी हल्का ही होगा इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को हम लाइट इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं जैसे कि कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह इसमें यूज होता है सो so स्टूडेंट यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमारा कंप्लीट हो गया है आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट देन आस्क मी एंड स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी थी उसमें सो मैनी इंडस्ट्रीज़ आती हैं उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो